দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কাল দুর্গম এলাকায় ব্যালট যাচ্ছে আজ বাকি সব জায়গায় কাল ভোটারদের নির্বিঘ্নে কেন্দ্রে আসার আহ্বান রিটার্নিং কর্মকর্তার চট্টগ্রামের পাঁচটি আসনে আওয়ামী লীগ নির্ভার থাকলেও এগারোটিতে স্বতন্ত্রের কঠিন চ্যালেঞ্জ ছাড় দিলেও দুটিতে চরম বেকায়দায় জাতীয় পার্টি সংঘাত এড়াতে নিরাপত্তা বলয় এবং বন্য হাতির আক্রমণ থেকে স্থানীয়দের রক্ষায় করা হয়েছে এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম ক্ষতি এড়াতে এলাকাবাসীকে জানাবে আগাম বার্তা হাতি সুরক্ষায় তৈরি করবে গণসচেতনতা আমন্ত্রণ সময় সংবাদের নিয়মিত আয়োজন বিভাগীয় সময় থাকছি সপ্তাহের সাত দিন ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সংবাদ নিয়ে আজ থাকছে ঢাকা বিভাগ সঙ্গে আছে আমি মার্জিয়া শ্রেয়া এই মুহূর্তে কক্সবাজারের রামতে আছেন রিপোর্টার সুজাউদ্দিন রুবেল বৌদ্ধ বিহারে আগুনের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে কক্সবাজারের রামুর বৌদ্ধবিহারে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে তবে আগুন দেওয়ার কিছুক্ষণ পরই স্থানীয় যারা লোকজন ছিল বা এখানকার বিহারে যারা কর্তৃপক্ষ ছিল তারা ঠের পাওয়ার কারণে দ্রুত সময়ের মধ্যে সেটি আগুনটি নেবানো হয়েছে তবে এই জায়গায় যে আগুন অগ্নিকাণ্ডে বৌদ্ধবিহারটিতে আগুনের ঘটনা ঘটেছে সেটিকে বড় ধরনের নাশকতা বা পরিকল্পিত একটি নাশকতা বলে মনে করছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এরই মধ্যে র্যাব বিজিবি এবং অন্যান্য যারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজন ছিল তারা বৌদ্ধ বিহারে এসেছে এবং যারা কর্তৃপক্ষ রয়েছে এখানকার বিহার কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গেও আলাপ করেছে সব কিছু মিলিয়ে যারা এখানকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজন রয়েছে বা বিহার কর্তৃপক্ষ রয়েছে তারা বলছেন এটি আসলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই আগমুহূর্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য এই এই বিহারটিতে আগুন দেওয়া হতে পারে বলে তারা ধারণা করছেন আবার তাদের সুরে সুর মিলিয়ে র্যাবের যিনি কর্মকর্তা রয়েছেন তিনি আসলে আমাদেরকে এই বিষয়টি বলছে যেহেতু দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগামীকাল এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন সাতানেশি মহল বিহারে আগুন লাগিয়ে এটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তৈরি করে মূলত এই ফায়দা হাসিলের জন্য এই ঘটনাটি ঘটিয়ে থাকতে পারে বলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ধারণা করছেন তারা বলছেন যে এই মন্দিরের যে প্রবেশদ্বার রয়েছে সেই প্রবেশদ্বারেই কেরোসিন ঢালা হয়েছে সেই কেরোসিন ঢালার পরই আগুনটি ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং সিসি ক্যামেরায় আমরা যেটি লক্ষ্য করেছি শুক দিনগত রাত শুক্রবার দুইটা ছয় মিনিটের দিকে কালো জ্যাকেট পরিহিত এবং মুখে মাস্ক পরা ব্যক্তিরা একজন ব্যক্তি মন্দিরের দেওয়াল টপকিয়ে মন্দিরের বিহারের ভিতরে প্রবেশ করে এবং বিহারে প্রবেশ করে সে নির্দ্বিধায় আগুন ধরিয়ে সে পরবর্তীতে পালিয়ে যায় সেই দৃশ্যটি আসলে সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে সেই ক্ষেত্রে প্রশাসন এবং অন্যান্য যারা এখন দায়িত্বে রয়েছে তারা আশঙ্কা করছেন বা ধারণা করছেন এটি নাশকতার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে তবে এই যে নাশকতার ঘটনার পরপরেই কিন্তু এখানকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজন কিছুটা ভীত বা ভয় তাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে তবে সেটিকে উড়িয়ে দিচ্ছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এরই মধ্যে বিহারে চারপাশে বিজেপি দায়িত্ব পালন করছেন তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছেন মানুষজনকে যাতে তাদের আতঙ্কগ্রস্ত না হয় এবং র্যাব সহ অন্যান্য বাহিনীর সদস্যরাও তাদেরকে বলছেন যে কোনো নিরাপত্তার কোনো ঘাটতি হবে না এবং এই ঘটনায় যারা জড়িত বা কারা কি করেছে যেহেতু সিসিটিভির ক্যামেরায় সেটি ধরা পড়েছে সেই ক্ষেত্রে পরবর্তী অন্যান্য যে কার্যক্রমগুলো রয়েছে তা যে যে ঘটনাটি ঘটিয়েছে তাকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে বলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে তো এই ছিল আমার কাছে রামুর বৌদ্ধ বিহার থেকে সবশেষ ছিলাম কক্সবাজারের রামুতে বিএনপি নির্বাচন বর্জনের আহ্বানের সঙ্গে চলমান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কোনো সম্পৃক্ততা আছে কিনা তা তদন্ত করে দেখতে হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে নিজ নির্বাচনী এলাকায় সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি একই সঙ্গে বিএনপি জামায়াতের গুজব ও প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে জনগণকে নির্ভয়ে ভোট কেন্দ্রে আসার আহ্বান জানান তিনি বিএনপি ভোট বর্জনের আহ্বানের সঙ্গে তাদের চলমান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কোনো সম্পৃক্ততা আছে কি না তা তদন্ত করে দেখতে হবে সারা দেশে শান্তিপূর্ণ ভোট হবে নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে
জনগণের কাছে আমাদের আহ্বান এদের গুজবে এদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না ঢাকায় ট্রেনে আগুন দেওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ জানান আগুন সন্ত্রাস করে ভোট উৎসবকে ম্লান করা যাবে না সকালে চট্টগ্রামের দেওয়ানজি পুকুর পার এলাকায় তার নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় শেষে এই কথা বলেন তিনি রাজনীতির নামে জঘন্য নাশকতার মহোৎসবে মেতেছে বিএনপি বিএনপি জামায়াত এখন দেশ ও জাতির শত্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন মন্ত্রী পৃথিবীর কোথাও গত কয়েক দশকে ঘটে নাই যেটি বাংলাদেশে বিএনপি জামাত করে চলেছে স্পষ্টত এই ঘটনাগুলো ঘটনা হচ্ছে তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশ হবে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করা নিরহ মানুষের উপর হামলা পরিচালনা করা যারা করে তারা দেশ জাতি সমাজ মানুষের শত্রু বিএনপি আজকে দেশ জাতি মানুষের শত্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে সারা দেশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জানাতে এই মুহূর্তে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আছেন উজ্জ্বল চক্রবর্তী কুমিল্লায় আছেন রিপোর্টার ইশতিয়াক আহমেদ এবং বান্দরবানে আছেন রিপোর্টার এন এ জাকির সরাসরি প্রথমেই যাচ্ছি উজ্জ্বলের কাছে রাত পোহালে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ভোট গ্রহণকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাতশো একষট্টিটি কেন্দ্রে কিন্তু ভোটের যে সামগ্রী সেইগুলো কিন্তু বিতরণ করা হচ্ছে আপনাকে জানিয়ে কিছুক্ষণ আগে আমি কথা বলেছিলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ সেলিম শেখের সাথে তিনি কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন যে প্রত্যেকটি ভোট কেন্দ্রে কিন্তু তারা ভোটের যে সামগ্রী বিশেষ করে ব্যালট পেপার সিল স্ট্যাম্প প্যাড কালি কলম সহ যাবতীয় যা কিছু আছে সবগুলো কিন্তু তারা প্রেরণ করছেন বিশেষ করে দুর্গম এলাকাগুলো যেগুলো আছে নৌপথে যেতে হয় সেগুলোতে কিন্তু মূলত ব্যালট পেপারগুলো পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে আপনাকে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখি যে বর্তমানে যে কার্যক্রমগুলো চলছে সব আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে এখানে কিন্তু পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আমরা কথা বলেছিলাম জেলা পুলিশ সুপারের সাথে তিনি বলেছেন প্রত্যেকটি কেন্দ্রে চোদ্দ জন করে আনসার এবং দুজন করে অস্ত্রধারী পুলিশ থাকবেন এবং প্রতিটি কেন্দ্রে কিন্তু নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের পাশাপাশি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু দায়িত্ব পালন করবে স্ট্রাইকিং হিসেবে থাকবেন পুলিশের পাশাপাশি র্যাব বিজিবি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেও কিন্তু স্ট্রাইকিং ফোর্স থাকবেন এবং পুরো জেলা জুড়ে কিন্তু বারো হাজার জন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে বলে তারা আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন নির্বিঘ্নে ভোট গ্রহণের লক্ষ্যে যা যা করণীয় দরকার সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা আমি কিছুক্ষণ আগে তার সাথে কথা বলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন নির্বিঘ্নে ভোট গ্রহণের লক্ষ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং তিনি বলেছেন প্রত্যেকটি ভোট কেন্দ্রে যেন ভোটাররা এসে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটে উপস্থিত হয়ে যান তারা পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন সেই লক্ষ্যে কিন্তু তারা কাজ করে যাচ্ছেন এবং প্রত্যেকটি কেন্দ্রে কিন্তু এখন বর্তমানে যে কার্যক্রমটি চলছে সেটি হচ্ছে ভোট কেন্দ্রে মালামাল পৌঁছে দেওয়া অর্থাৎ ভোট কেন্দ্রে ভোটের সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে আপনাকে জানিয়ে রাখি বর্তমানে যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছয়টি সংসদীয় আসন আছে সেই সংসদীয় আসনগুলোতে কিন্তু যে পোলিং এজেন্ট যারা নিয়োগ করবেন অর্থাৎ প্রার্থীরা তাদের তারা কিন্তু সে কার্যক্রমটি করছেন ভোটারদের কাছে গিয়ে ভোটার যে স্লিপ বিতরণ সেগুলো কিন্তু ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু আমরা খবর নিয়েছি তারা বলছেন প্রত্যেক ভোটারের কাছে কিন্তু তারা তাদের পক্ষ থেকে যে ভোটের তালিকা বা স্লিপ যেগুলো যে আগামীকাল সকাল আটটার সময় যারা ভোট কেন্দ্রে আসবেন তারা যাতে নির্বিঘ্নে এসে ভোটটি সহজে দিতে পারেন সেই লক্ষ্যে কিন্তু তারা কাজ করে যাচ্ছেন এবং প্রত্যেকটি এলাকায় কিন্তু উৎসব আমেদের সৃষ্টি হয়েছে ভোট উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য ভোটাররা কিন্তু মুখিয়ে আছে আমরা কথা বলেছিলাম জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সাথে কিছুক্ষণ আগে র্যাবের পক্ষ থেকে এখানে কিন্তু একটি মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং র্যাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে কোনো ধরনের নাশকতা রোধে তারা কিন্তু কাজ করছে সড়কে পাশাপাশি রেলপথে কিন্তু তারা নিরাপত্তা জোরদার করেছেন এবং যে কোনো ধরনের অপরাধ অপ্রীতিকর ঘটনা রুদে কিন্তু তারা সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন তেমনিভাবে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কিন্তু স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনাবাহিনী প্রত্যেকটি কেন্দ্রে এবং প্রত্যেকটি এলাকায় কিন্তু দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানানো হয়েছে সার্বিকভাবে যে ভোট কেন্দ্রে যে নিরাপত্তা সেটি কিন্তু জোরদার করা হয়েছে তো সার্বিকভাবে এই ছিল আমার কাছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ভোটের কেন্দ্রের যে প্রস্তুতি সেটি শেষ এখন চলে যাচ্ছি কুমিল্লা আছেন আমাদের সহকর্মী ইস্তিয়াক তিনি জানাবেন সেখানকার সর্বশেষ কুমিল্লা যে এগারোটি সংসদীয় আসন রয়েছে সেই এগারোটি সংসদীয় আসনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যে নিরাপত্তা চাদর চাদরে ঢেকে সুষ্ঠ পরিবেশ ভোটে যে সুষ্ঠ পরিবেশ সেই সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য কাজ করে যাচ্ছে জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন আমি যদি জানিয়ে রাখতে চাই কুমিল্লা যে এগারোটি সংসদীয় আসন রয়েছে তার মধ্যে একানব্বই জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু কালকে সারা ভোটের দিন সারাদিন কিন্তু কুমিল্লা এগারোটি
একানব্বই জন নির্বাহী এবং জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু তারা কালকে সারাদিন দায়িত্বরত দায়িত্বরত থাকবেন এবং কাজ করবেন ওপর দিকে কুমিল্লা কিন্তু এগারোটি সংসদীয় আসনে মোট চার হাজারের অধিক পুলিশ সদস্য কিন্তু কাজ করবে দায়িত্ব পালন করবে এদের মধ্যে কিন্তু মোবাইলে মোবাইল যে টিম রয়েছে মোবাইল মোট তিরানব্বইটি মোবাইল টিম রয়েছে স্ট্রাইকিং ফোর্স রয়েছে পঁয়ত্রিশটি স্ট্যান্ড বাই যে টিম রয়েছে আঠারোটি থানায় আঠারোটি অর্থাৎ কুমিল্লাতে যে এগারোটি সংসদীয় আসন রয়েছে সেখানে যদি আমি একটি আসন করে বিশ্লেষণ করতে চাই যে কুমিল্লা এক আসনে মোট মোবাইল টিম থাকবে দশটি স্ট্রাইকিং ফোর্স থাকবে চারটি স্ট্যান্ড বাই টিম থাকবে একটি এমন করে প্রয়োজন মধ্যে করে সবটি এগারোটি আসনে কিন্তু মোবাইল স্ট্রাইকিং ফোর্স এবং স্ট্যান্ড বাই টিম কিন্তু থাকবে বলে পুলিশ আমাদেরকে জানিয়েছে অপরদিকে যে বিজিবি তেত্রিশ প্লাটন বিজিবি রয়েছে যারা পুরো এগারোটি সংসদীয় আসনে কিন্তু তারা টহল দিবে দায়িত্ব পালন করবে অপরদিকে র্যাবের কিন্তু বাইশটি টহল টিম রয়েছে অর্থাৎ এগারোটি আসনে র্যাবের বাইশটি টহল টিম তারা প্রতিনিয়ত কিন্তু নিরাপত্তা জনিত কারণে অর্থাৎ কোনো সহিংসতা বা নাশকতা যাতে না হয় সে কারণে কাজ করবে কাজ করে যাবে তার পাশাপাশি যারা সেনাবাহিনী রয়েছে অর্থাৎ তেত্রিশ পদাতিক সেনাবাহিনী কিন্তু সারাদিন মাঠে থাকবে অর্থাৎ কুমিল্লা জেলা জুড়ে এগারোটি সংসদে আসনে কিন্তু তারা কাজ করবে আমি একটু ছোট্ট করে বলে রাখি যে গতকাল রাতে কুমিল্লা আহ সদর উপজেলা পাস্তবি ইউনিয়নের চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কেন্দ্রে কিন্তু একটি অগ্নিসংযোগ ঘটনা ঘটে সেই অগ্নিসংযোগ ঘটনায় আজ সকালবেলায় পুলিশ সুপার কিন্তু এখানে আমাদেরকে প্রেস ব্রিফিং করেন সেখানে কিন্তু আহ সদর উপজেলা ছাত্র দলে যিনি আহ্বায়ক রয়েছে যুগ্ম আহ্বায়ক কাস্তর সহ তিনজনকে আটক করে অর্থাৎ এখানে কিন্তু ছাত্র দলের নির্দেশনা কিন্তু তারা গতকাল রাতে কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা নগরীর বেশ কিছু জেলা বেশ কিছু জায়গায় বিভিন্ন স্থানে কিন্তু ককটেল বিস্ফোরণ করে এবং আহ ভোট কেন্দ্রে অগ্নিসংযোগ ঘটনা ঘটায় সেই ক্ষেত্রে পুলিশ তারা কিন্তু তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে আহ কুমিল্লা সদর আত সদর উপজেলার ছাত্র দলের আহ আহ্বায়ক যুগ্ম আহ্বায়ক কাস্তর সহ তিনজনকে আটক করে এমন করে গত আগামীকাল এবং আজকে এবং আহ ভোটের দিন ভোটের পরের দিন পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত তারা কিন্তু পুলিশ কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় টহল টিম কাজ করছে স্টারিং স্ট্রাইকিং ফোর্স কাজ করছে মোবাইল টিম কাজ করছে তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে কাজ করে যাচ্ছে তার পাশাপাশি বিজিবি টিম রয়েছে তার পাশাপাশি যে আনসারের প্রায় আঠারো হাজার আনসার সদস্য কিন্তু কালকে আহ সারাদিন কুমিল্লা এগারোটি আসনে তারা কিন্তু কাজ করে যাবে তার পাশাপাশি পাশাপাশি কিন্তু তারা যাতে করে কোনো নাচকতা না হয় সেই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পুলিশ প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসন একেবারে প্রস্তুত রয়েছে তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য আমরা এই মতো যাচ্ছি বান্দরবন সেখানে আমাদের সহকর্মী জাকির আছে আমাদের সাথে দেশের সর্বশেষ সংসদীয় আসন তিনশো নং পার্বত্য জেলা বান্দরবান কোনোরকম সহিংস ঘটনা ছাড়াই প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে এখানে এখন অপেক্ষা ভোট গ্রহণের রাত পোহালেই শুরু হবে দাতোষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ এবং এই ভোট গ্রহণকে শান্তিপূর্ণভাবে করার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে সব রকম ব্যবস্থা ইতিমধ্যে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে নির্বাচনী সরঞ্জাম একটি বিষয় জানিয়ে রাখি দুর্গমতার কারণে পার্বত্য জেলা বান্দরবানের বারোটি কেন্দ্রে কিন্তু হেলিকপ্টারে করে নির্বাচনী সরঞ্জাম পাঠানো হয়েছে যাতায়াত ব্যবস্থা না থাকার কারণে গতকাল থেকেই কিন্তু সেখানে নির্বাচনী সরঞ্জাম এবং ব্যালট পেপারও কিন্তু সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বান্দবান জেলায় মোট একশো বিরাশিটি ভোট কেন্দ্রের আর সাতশো সাতাশটি বুথে কিন্তু ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং এই ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণ নির্বিঘ্ন হওয়ার জন্য যে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে সতেরো জন করে পুলিশ আনসার গ্রাম পুলিশের সদস্যরা নিয়োজিত থাকবেন এবং প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের বাইরে বাইশটি জেলা পুরো জেলায় কিন্তু বাইশটি বাইশ জন ম্যাজ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মোবাইল টিম কাজ করবেন এছাড়াও আপনার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে তিনটি মোবাইল কোর্ট কাজ করবে এছাড়াও আপনার পঞ্চাশ প্লাটুন বিজেপি সদস্যরাও কিন্তু এখানে মোতায়ন রয়েছে ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে নিরাপদে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে সেই জন্য কিন্তু তাদের পাশাপাশি প্রতিটি উপজেলায় কিন্তু স্ট্রাইকিং ফোর্স রয়েছে এবং পুলিশ সদস্যরাও কাজ করবে পাশাপাশি সেনাবাহিনীর সদস্যরাও কাজ করবে তো একটি বিষয় যেটি জানিয়ে রাখি এখানে কিন্তু শান্তিপূর্ণ পরিবেশে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা যেমন শেষ হয়েছে তো এখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এমনটাই কিন্তু আমাদেরকে জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে প্রত্যেকটি ভোট কেন্দ্রে ইতিমধ্যে ব্যালট পেপার ব্যালট পেপার নির্বাচনী সরঞ্জাম পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কিছু কিছু ভোট কেন্দ্রে আগামীকাল সকালে কিন্তু ব্যালট পেপার পাঠিয়ে দেওয়া হবে তো একশো যে কেন্দ্র রয়েছে তার মধ্যে 
मोबाइल पुरो जेल है क्योंकि ता दायित्व पालन करें जाते को सहिंसता एखे ना घटे और जेको अप्रीतिकर परिस्थिति एड़ाते क्योंकि प्रशासन तत्पर रही है जिला प्रशासक जान एखे क्योंकि आसले बान्धवान जिले दु जन प्रार्थी प्रतिद्वंदिता कर आवी लीगर प्रार्थी बीरबहदुर उषय सिंह क्योंकि छय संसद सदस्य और जतियों पार्टी लांगल प्रतीके जिन प्रतिद्वंदिता कर एम शहीदुल इसलम मूलत यह दुई प्रार्थी मध्य ही क्योंकि एखे प्रतिद्वंदिता है तो निवाचन के घिरे एखो पर्त बान्धवान जो प्रचार प्रचारणा चले प्रार्थी तर मध्य को आचरण विधि लक आचरण विधि लंघन वो सहिंस घटना जेम घटे तेमनी एखे क्योंकि शांतिपूर्ण परेशे निवाचन अनुष्ठित है तो जो दुर्गम एलिकागुलू रही है से हेलिकप्टार मध्य गतकाल निवाचन सरंजाम बैलट पेपर सब पाठिए देा हो आईन श्रृंखला बाहन सदस्य मोतन रही है और जे जेलार मध्य जो एक बाकी भोट केंद्रगुलू रही है से आज के सकाल निवाचन सरंजाम पाठानो अनेकगुल केंद्रे क्योंकि बैलट पेपरों पाठिए देा हो बाकी केंद्रगुलू रही है से आगामीकाल सकाले क्योंकि तरा बैलट पेपर पाठानो है तो निवाचने एख पर्त एखे को सहिंस घटना घटे निवाचन परेशो सूष्ट रही है बोले जिला प्रशासक हमें जानते हैं और आगामीकाल सकाल क्योंकि शांतिपूर्ण परेशे एखे निवाचन अनुष्ठित एमटाई ता निश्चित करो हमारे बान्धवान निवाचन परिस्थिति नहीं सर्वशेष खबर भोटकेंद्र निरापत्ता व्यवस्था और निवाचन सरंजाम वितरण सबशेष खबर जानते सरसरी छाम बान्दरबान बान्दरबान कूमिल और ब्राह्मणबाड़िया कठोर निरापतार मध्य दिए केंद्रे केंद्रे पाठानो हमाचन सरंजाम व्यस्त समय पार कर निवाचन संश्लिष्ट कठोर निरापतार मध्य दिए रिटार्निंग कर्मकर्ता कार्यालय निवाचन सरंजाम तोला हे गाड़ी निवाचन परिचालनार दायित्व थका कर्मकर्ता और आईन श्रृंखला रक्षा बाहन सदस्य उपस्थिति प्रति केंद्रे प्रिजाइडिंग अफिसारा बुझे नान निवाचन सरंजाम पर मालामाल आईन श्रृंखला बाहन निरापत्ता बलयर मध्य दिए नहीं जावा स्व केंद्रे सरंजाम मध्य थक बलट बक्स और अमोचन कली स्टाम सील थोले सह षाट सामग्री मालामाल मध्य थक स्वच्छ बैलट बक्स सील स्टाम अन्न्य जो सामग्रीगुली आज है विभिन्न कागजपत्र आज है सकल द्रव्य दिए मणिहारी आज सब आज के प्रेरण कर एदि के सूषु निवाचन लक्ष्य सबधरण प्रस्तुत कथा जान जिला रिटार्ंग कर्मकर्ता सकल केंद्र मालामाल आज के पाठिए दी मूलत क्योंकि किचु केंद्र आज जगह सकाले बैलट पेपर पाठ निवाचन स्वच्छ करते एखी केंद्रे पाठानो हा बलट पेपर भोटे दिन भोरे आईन श्रृंखला बाहन के संगे नहीं केंद्रे केंद्रे पाठानो निवाचन सब चे गुरुतपूर्ण यह सरंजाम सर्दार मोहम्मद आरिफ समय एदि के निवाचन घिरे चट्टग्रामे विजिबी रैब और सेंा बाहन सह पांच स्तर निरापत्ता व्यवस्था जोरदार कठोर निरापतार मध्य षोलो आसने केंद्रे केंद्रे पाठानो हम निवाचन सरंजाम अनेक विश्वास कैमरा शफिकुल आलमेदन भोरते नगर जुड़े विजिबी टहल निवाचन घिरे आईन श्रृंखला बाहन पांच स्तर निरापत्ता व्यवस्था जोरदार रत पोहाले द्वश जतियों संसद निवाचन तई कठोर निरापत्ता व्यवस्था निवाचन सरंजामी नीते दीर्घ लाइन प्रिजाइडिंग और सहकारी प्रिजाइडिंग अफिसार इतिम्य चट्टग्रामे षोलोटी आसने मध्य जार दस टी आसने केंद्रे पहुंचे गेटरण निवाचन सरंजामी नगर जिमनेशियम हल थे आज पाठानो हे महानगर छसने बैलट बक्स अमोचन कली स्टाम सील थले सह षाटरण नाना सामग्री बैलट छाड़ा जो अन्य सरंजाम जगू आज है वो देखे भोट ग्रहण के सम्पूर्ण जा जहाँ आए सब किस लिस्ट बुझाई देवा के षोलो आसने मठे थकबे साढ़े चार हजार पुलिस सदस्य चेहत प्लाटून विजिबी रैब सें बाहन सह पांच स्तर निरापत्ता बलय मानव जाते आश्वस्त था प्रत्येक क्षेत्र निरापतार दिक्कत के मेट्रोपलिटन पुलिस सर्वत्मक निरापत्ता व्यवस्था ग्रहण कर निरापदे सरंजामी पाठान आगे एम ए आजिज स्टेडियम ब्रिफिंग पैड अनुष्ठित है जखने पुलिस आनसार और भिटीपिर चौबीस हजार बसि सदस्य देा है नाना निर्देशना पुलिस कमिशनार बें भोटे परेश निश्चित कर आईन श्रृंखला बाहन मूल दायित्व हमारे सांविधानिक दायित्व 
পেশাগত দায়িত্ব পেশাগতভাবে পালনের মধ্য দিয়ে আমরা সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে প্রতিরোধ করে একটি সুন্দর নির্বাচন উপহার দেব চট্টগ্রামের ষোলো আসনে ভোটার তেষট্টি লাখের বেশি কেন্দ্র দুই হাজার দেশ আর কক্ষ তেরো হাজার সাতশো বত্রিশটি শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এই মুহূর্তে চট্টগ্রামে আছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস ফেনীতে আছেন আতিয়া সজল এবং চাঁদপুরে আছেন ফারুক আহমেদ সরাসরি প্রথমে যাচ্ছি পার্থের কাছে রাত পোহালে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই কিন্তু সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে আমরা এখন আছি জিমনেশিয়ামে এখান থেকে কিন্তু আজকে চট্টগ্রাম শহরের যে ছয় চারটি আসন আছে চারটি সহ মোট যে ছয়টি আসন সেই ছয়টি আসনের যে নির্বাচনী সরঞ্জামগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা দেখেছি সকাল থেকেই শুরু করে যেসব নির্বাচনী কেন্দ্র রয়েছে করা নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সেই সব জায়গায় কিন্তু নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং অন্য যে দশটি সংস্থা সংসদীয় আসন রয়েছে সেসব জায়গায় কিন্তু জেলাগুলোতে আমরা জানি আরও আগেই কিন্তু যে নির্বাচনী সরঞ্জামগুলো ছিল সেগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মূলত আজকে চট্টগ্রাম শহরের চারটি আসন সেই সাথে আরও যে দুটি আসন সহ মোট ছয়টি আসনে কিন্তু নির্বাচনী সরঞ্জামগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি প্রিজাইডিং অফিসার কিন্তু যে সার ধরনের নির্বাচনী সরঞ্জাম রয়েছে সেসব সার ধরনের নির্বাচনী সরঞ্জাম করা নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কিন্তু চট্টগ্রামের যেসব নির্বাচনী কেন্দ্র রয়েছে সেসব জায়গায় কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চট্টগ্রামের ষোলোটি আসনে দুই হাজার তেইশটি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের জন্য সাতচল্লিশ হাজার ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা কিন্তু পুরোপুরি প্রস্তুত যদি নিরাপত্তার কথা জানাই ষোলোটি আসনে ছিয়ানব্বইয়ের প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে র্যাবের বত্রিশটি টহল টিম নির্বাচনী এলাকায় দায়িত্ব পালন করবে ষোলোটি আসনে বিরাশি জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও বত্রিশ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে কিন্তু আগামীকাল সারাদিন ব্যাপী কাজ করবে এবং এই ষোলোটি যে সংসদীয় আসন রয়েছে এই সংসদীয় আসনের মধ্যে দশটি আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা হচ্ছে জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান এবং অপর যে ছয়টি আসন রয়েছে সেই ছয়টি আসনের কিন্তু রিটার্নিং কর্মকর্তা হচ্ছে বিভাগীয় কমিশনার সেক্ষেত্রে যে বিরানব্বই প্লাটুন বিজিবি বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে তার মধ্যে সন্দ্বীপে ছয় প্লাটুন বিজিবি এছাড়া সাত প্লাটুন কোস্টগার্ড এবং রেবে দুটি টিম সেখানে কাজ করবে এছাড়া পটিআই আট প্লাটুন বিজিবি বাসখালিতে আট প্লাটুন সাত কানিয়া লোহাগড়ে কিন্তু সাত প্লাটুন বিজিবি কিন্তু মোতায়েন করা হয়েছে এবং প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে তিনজন পুলিশ বারো জন কিন্তু আনসার সদস্য রয়েছে এবং চট্টগ্রামে একটু জানিয়ে রাখি চট্টগ্রামের সংসদীয় আসন রয়েছে কিন্তু মোট ষোলোটি এর মধ্যে চট্টগ্রাম শহরে সংসদীয় আসন হচ্ছে চারটি আট নয় দশ এগারো এবং সেক্ষেত্রে চট্টগ্রামের মূলত ষোলোটি আসনের মধ্যে বলা যায় পাঁচটি আসনেই কিন্তু আওয়ামী লীগের যে প্রার্থী রয়েছে তারা আসলে জয়লাভ করতে চলেছে অন্যদিকে যে এগারোটি আসন রয়েছে সেই এগারোটি আসনে কিন্তু তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হবে কারণ নৌকার প্রার্থী যেমন সেখানে রয়েছে লাঙ্গলের প্রার্থী যেমন আছে তেমনি প্রতিটি আসনেই কিন্তু স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে আমরা জানি চট্টগ্রামের যে পটিয়া আসনটি রয়েছে সেখানে কিন্তু নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা চালানোর অবস্থায় কিন্তু বিভিন্ন সময় সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে গতকাল চট্টগ্রাম রাতে চট্টগ্রাম যে এগারো আসন রয়েছে সেই এগারো আসনের কয়েকটি কেন্দ্রেও কিন্তু আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে তারপরে সব কিছু মিলিয়ে আসলে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সকল প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত চট্টগ্রামের জিমনেশিয়াম থেকে এখানকার সর্বশেষ খবর আমরা যাচ্ছি ফেনীতে সেখানে আছেন আমাদের আরেক সহকর্মী আতিয়ার সজল অর্থ আপনি যেমনটি বলছিলেন আসলে আগামীকাল থেকে যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেই নির্বাচনে কিন্তু ফেনের তিনটি সংসদীয় আসন রয়েছে ফেই তিনটি সংসদীয় আসনে কিন্তু চব্বিশ জন প্রার্থী রয়েছে চব্বিশ জন প্রার্থী কিন্তু এই নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং সেই নির্বাচনকে কার্যক্রম হিসাবে কিন্তু আজ সকাল থেকেই ফেনের যে তিনটি আসনে তিনশো নিরানব্বইটি ভোট কেন্দ্র রয়েছে সেই তিনশো নিরানব্বইটি ভোট কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় যে সরঞ্জামাদি রয়েছে নির্বাচনী সেগুলো কিন্তু স্ব স্ব প্রিজাইডিং অফিসার এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা পুলিশ অফিসার আছে তাদের কাছে কিন্তু হস্তান্তর করা হয়েছে আমরা রয়েছে ফেনী সদর উপজেলায় যেখানে ফেনী সদর আসন এখানে একশো চল্লিশটি ভোট কেন্দ্র রয়েছে এই একশো চল্লিশটি ভোট কেন্দ্র যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছেন তারা কিন্তু সকাল থেকেই বিভিন্নভাবেই তাদেরকে কাছে প্রথমে পুলিশ লাইনসে মাঠে যে পুলিশ অফিসার রয়েছে তাদেরকে কিন্তু ব্রিফিং করে যে গাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এখানকার সদর উপজেলা পরিষদে সেখানে কিন্তু নির্বাচনের সরঞ্জাম আজ যারা ছিল যেগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু স্ব কেন্দ্রে চলে যাচ্ছে আপনাকে যদি বলি এই নির্বাচনটি সুষ্ঠু সুন্দর করতে সর্ব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইন আক্তার তিনি জানিয়েছে
জেলায় কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আপনাকে যদি বলি এই নির্বাচনটি সফল করতে প্রায় এগারোশো পঞ্চাশ জন পুলিশ সদস্য থাকবে মাঠে এবং এখানে প্রায় তিনশো পঞ্চাশ জন সেনাবাহিনীর সদস্য মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে কাজ করছে দশ বার প্লাটুন বিজেপি যেখানে দুশো পঞ্চাশ জনের মতো বিজেপি সদস্য আশি জন র্যাব সদস্য কাজ করছে সেই সাথে আনসার বিজেপির সদস্য সংখ্যা রয়েছে চার হাজার আটশো আটষট্টি জন আর আপনাকে যদি বলি এই তিনটি উপ যে ভোট আমাদের আসন রয়েছে সংসদীয় আসন সেখানে ভোট ভোটার সংখ্যা রয়েছে বারো লাখ ছেচল্লিশ হাজার একশো ছাব্বিশ জন এবং সব মিলেই কিন্তু এখানে যে ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা যারা রয়েছেন তারা কিন্তু আট হাজার একশো একষট্টি জন ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা রয়েছে যারা কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভোটের দায়িত্ব পালন করবে এবং তারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন তারা স্ব স্ব কেন্দ্রে চলে যাওয়ার জন্য এখানে কাজ করছে এবং তাদের যে সমস্ত পণ্য বুঝে নিয়ে এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেই নির্দেশনা বুঝে নিয়ে কেন্দ্রে কেন্দ্রে তারা চলে যাচ্ছেন এবং এভাবে কিন্তু সকল কেন্দ্রে তারা নির্বিঘ্নে ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যেই স্ব স্ব দায়িত্বে দায়িত্ব বুঝে নিয়ে যাচ্ছেন এবং জেলার পুলিশ সুপার জাকির হাসান যেটা বলেছেন এই নির্বাচনটি সুষ্ঠু সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে তারা তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে এবং তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এখানে কিন্তু ছাব্বিশ জন ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে এবং এই ছাব্বিশ জন জেলা এরিয়ার জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আছে তাদের নির্দেশনায় কিন্তু এই ফেনীর ছয়টি উপজেলা রয়েছে ছয়টি উপজেলায় কিন্তু তারা সার্বিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন এবং আগামীকালের নির্বাচনটি সুষ্ঠু করতে যা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করছে এবং আমরা নির্বাচনী ব্যবস্থার এখন সর্বশেষ জানতে চলে যাব চাঁদপুরে রয়েছে সহকর্মী ফারুক রাত পোহালে ভোট উৎসব সেই ভোট উৎসবকে কেন্দ্র করে যে অনুষঙ্গগুলো আছে অর্থাৎ নির্বাচনী সরঞ্জাম সেগুলো এর মধ্যে কিন্তু কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছে গেছে তবে ব্যালট পেপার যাবে প্রতিটি কেন্দ্রে আগামীকাল ভোর চারটা থেকে ছটার মধ্যে অর্থাৎ ভোট গ্রহণের ঠিক দু ঘন্টা আগে কিন্তু প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রে ব্যালট পেপার পৌঁছে যাবে আর একটি কথা হলো যে চাঁদপুরের যে পাঁচটি সংসদীয় আসন আছে এই পাঁচটি সংসদীয় আসনের মধ্যে সাতশো ভোট কেন্দ্র আছে এবং ভোট কক্ষ আছে চার হাজার দুশো তেষট্টিটি এর মধ্যে চাঁদপুরের বেশ কিছু দুর্গম চরাঞ্চল আছে যেখানে ব্যালট পেপারগুলো আজই কিন্তু পৌঁছে দেওয়া হয়েছে সেগুলো হলো চাঁদপুর সদরের রাজ রাজেশ্বর এবং ইব্রাহিমপুর এবং হাজি হাইমচর উপজেলার গাজীপুর এবং আরেকটি ইউনিয়ন আছে এবং একটির সঙ্গে মতলব উত্তরের আরও একটি ইউনিয়ন আছে সব মিলে আমরা যদি বলতে পারি যে চাঁদপুরের যে সাতশো ভোট কেন্দ্র আছে তার মধ্যে বৃষ্টি কেন্দ্রের ব্যালট পেপার সহ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে আজকের মধ্যে এই কারণে যে সেইগুলো দুর্গম এলাকায় সেখানে ভোরবেলায় ব্যালট পেপার আলাদাভাবে পৌঁছানোর কোনো সুযোগ নেই যে কারণে জেলা রিটার্নিং অফিসার কামরুল হাসান আমাকে জানিয়েছেন যে চাঁদপুরের যে সাতশো ভোট কেন্দ্র আছে এর মধ্যে ভোট কেন্দ্রগুলো ব্যাপকভাবে প্রস্তুতি করা হয়েছে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী অর্থাৎ এখানে প্রতিটি কেন্দ্রে পুলিশ সহ এই যে সাতশো কেন্দ্র আছে সেখানে প্রায় দশ হাজার নিরাপত্তা কর্মী নিয়োজিত থাকবে এর বাইরে স্ট্রাইকিং ফোর্স এবং মোবাইল কোর্ট মিলিয়ে বিজিবি র্যাব এবং সেনা সদস্যরা মোতায়েন থাকবে তার সঙ্গে যদি আমরা বলি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিচারিক যে আদালতগুলো আছে বিশেষ করে জুডিশিয়ারি সেই ম্যাজিস্ট্রেটরাও তারা কিন্তু দায়িত্ব পালন করবে অর্থাৎ চাঁদপুরের যেই ভোট উৎসব হবে আগামীকাল সেখানে এই যে পাঁচটি আসনে সেখানে আসলে একটা বলা যেতে পারে যে যারা নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত আছে তাদের মধ্যে একটা সাজ সাজ রব তাদের যে একটা উৎসব এবং উৎসাহ সে আমি সেটি সকাল থেকে লক্ষ্য করেছি এবং প্রতিটি সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে সকাল দশটা থেকে দুটা থেকে বেলা তিনটার মধ্যে কিন্তু সব নির্বাচন সামগ্রীগুলো পৌঁছে গেছে কেবলমাত্র ব্যালট পেপার ছাড়া আমি যদি বলি ওই পৃষ্টি কেন্দ্র যে কেন্দ্রগুলো দুর্গম এলাকা সেখানে তো ব্যালট পেপার এর মধ্যে পৌঁছে গেছে আর যে বাকি কেন্দ্রগুলো আছে সেখানে কিন্তু আগামীকাল ভোট চারটা থেকে সকাল ভোট ছটার মধ্যে কিন্তু ব্যালট পেপারও নিয়ে যাওয়া হবে এবং কেন্দ্রগুলোতে কিন্তু প্রিজাইডিং অফিসার অথবা সরকারি রিটার্নিং অফিসার তারা ফিরে কিন্তু রিটার্ন ব্যালট পেপারগুলো নিয়ে যাবেন তো এই ছিল আমার কাছে চাঁদপুরে দ্বাদশ নির্বাচন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোট উৎসবের সবশেষ ভোট কেন্দ্রের সবশেষ জানতে সরাসরি ছিলাম চাঁদপুর ফেনী এবং চট্টগ্রামে চট্টগ্রামের ষোলোটি সংসদীয় আসনে ভোটের সমীকরণ জটিল আকার ধারণ করেছে পাঁচটি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা এগিয়ে থাকলেও বাকি এগারোটি আসনে শক্তিশালী স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ায় ভোটের লড়াই এখন জমজমাট এর মধ্যে আওয়ামী লীগের ছেড়ে দেয়া দুটি আসনে চরম বেকায়দায় রয়েছে জাতীয় পার্টির প্রার্থী এদিকে সংঘাত এড়াতে ভোটের দিন কেন্দ্রভিত্তিক পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সাক্ষাৎচ
আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রাপ্তির জয় অনেকটা সময়ের ব্যাপার এর মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড আসনে এস এম আল মামুন রয়েছে চট্টগ্রাম কোতোয়ালি আসনে মহিবুল হাসান চৌধুরী চট্টগ্রামের রাওজানে ফজলে করিম চৌধুরী চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় ডক্টর হাসান মাহমুদ এবং চট্টগ্রামের আনোয়ারা আসনে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ আর বাকি এগারোটি আসনে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে নৌকার প্রতীকের সাথে স্বতন্ত্র প্রার্থী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম এক আসন মিরেশ্বরায় আর এখানে প্রতিবারের সংসদ সদস্য ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এবার মোশারফ হোসেন নিজে প্রার্থী না হয়ে প্রার্থী করেছেন ছেলে মাহবুবুর রহমান রুহেলকে আর লোকাল মাঝি রুহেলকে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুটে দিয়েছে আওয়ামী লীগ নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ জিয়াসউদ্দিন চট্টগ্রাম দুই ফটিকচুরি আসনে সাবেক সংসদ সদস্য রফিকুল আনোয়ারের মেয়ে খুদিজাতুল আনোয়ার সানি এবার লোকার মাঝি তবে তার সাথে সমান্তালা লড়াই করছেন সুপ্রিম পার্টির সাইফুদ্দিন ভান্ডারী রয়েছে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র আবু তৈব চট্টগ্রাম চার সীতাকুণ্ড আসনে এস এম আল মামুন অনেকটা নিশ্চিত তবে চট্টগ্রাম তিন সন্দীপ আসনে প্রাপ্তি হয়েছেন আওয়ামী লীগের মাহফুজুর রহমান মিতা আর তার সাথে সমান্তালা লড়ছেন আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী ডাক্তার মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন চট্টগ্রাম পাঁচ হাটহাজারি আসনে আওয়ামী লীগ ছেড়ে দিয়েছে জাতীয় পার্টি প্রার্থী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদকে আর আনিসুল ইসলাম মাহমুদ কঠিনভাবে লড়াই করছেন আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ শাহজান এবং সাবেক বিএনপি নেতা বিপি নাজিমের সাথে মহানগরের চারটি আসনের মধ্যে তিনটিতেই জটিল সমীকরণ চট্টগ্রাম বোয়ালখালী আসনে আওয়ামী লীগ ছেড়ে দেওয়ায় মূল প্রার্থী জাতীয় পার্টির সোলেমান আলম শেঠ কিন্তু তাকে চ্যালেঞ্জ করেছে স্বতন্ত্র হিসাবে সাবেক সিডিএ চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম এবং আজম নাসির সমর্থিত বিজয় কিষাণ চৌধুরী চট্টগ্রামের দশ হালিশহর আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মহিউদ্দিন বাচ্চু তার সাথে রয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক মেয়র এম মঞ্জুর আলম এবং যুবলীগ নেতা ফরিদ মাহমুদ চট্টগ্রাম এগারো বন্দর আসনে তিনবারের সংসদ সদস্য এম এ লতিফ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে তরুণ প্রার্থী জিয়াউল হক সুমনের কাছে দক্ষিণ চট্টগ্রামের পটি আসন থেকে গত তিনবারের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শামসুলক চৌধুরী এবার মনোনয়ন পেতে ব্যর্থ হয়েছেন এখানে মনোনয়ন পেয়েছেন মোতাহারুল ইসলাম আর নির্বাচনী প্রচারণা সুর দিন থেকে এ দুই প্রাপ্তির মধ্যে সংঘাত লেগে আছে চন্দনাইশ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী নজরুল ইসলাম চৌধুরীকে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুটে দিয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল জাব্বার একই অবস্থা সাতকানিয়া লোহাগাড়া আসনে তিনবারের প্রার্থী আবু রেজা নদবীকে চ্যালেঞ্জ করছেন উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা এম এম মোতালেব একই অবস্থা হয়েছে দক্ষিণ চট্টগ্রামের সর্বশেষ আসন পাশখালিতে এখানকার নৌকার মাঝি মোস্তাফিজুর রহমান আর তাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবুর রহমান প্রতিদিনই এই আসনগুলিতে দুপক্ষের মধ্যে সংঘাত লেগে আছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রামের ষোলোটি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার পঁয়ষট্টি লাখ ছিয়াত্তর হাজার নয়শো পঁচিশ জন আর ভোট কেন্দ্র রয়েছে দু হাজার তেইশটি এর মাঝে আবার পঁচাত্তর শতাংশ ভোট কেন্দ্র অর্থাৎ আঠারোশো পঁয়তাল্লিশটি ভোট কেন্দ্রকে অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে যেখানে থাকবে পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা বলয় কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বৃহত্তর কুমিল্লায় সংসদীয় আসন সংখ্যা এগারোটি যার মধ্যে আটটি আসনে মাঝারি থেকে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে করছেন এলাকাবাসী এ আসনগুলোতে নৌকার বিপরীতে এক থেকে একাধিক স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচন করছেন যারা নির্বাচনী দৌড়ে শক্ত অবস্থানেই রয়েছে
কুমিল্লার দাউদকান্দি তিতাস উপজেলা নিয়ে কুমিল্লা এক আসন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আটজন প্রার্থী তবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে নৌকার মাঝি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সবুর আর স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার নাইম হাসানের মধ্যে এই আসনটিতে একশো সাতান্ন কেন্দ্রের মধ্যে পঁচানব্বইটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিশটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে কেউ কেউ আমি খাটু করে দেখতে চাই না প্রতিযোগী হিসাবে আমি দেখতে চাই এবং আমি মনে করি দাউদকান্দি তিতাসের আপামর জনসাধারণ আব্দুল মজিদের মাঝে এই আসনটিতে চুরানব্বইটি কেন্দ্রের মধ্যে ঊনপঞ্চাশটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং ষোলোটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকায় এসেছে কুমিল্লা তিন আসন গঠিত মুরাদনগর উপজেলা নিয়ে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এগারো জন প্রার্থী নৌকার ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুনের বিপরীতে রয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম সরকার এ দুজনের মধ্যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলছেন এলাকাবাসী এ আসনটিতে একশো আটচল্লিশটি কেন্দ্রের মধ্যে পঞ্চাশটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং একত্রিশটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকা করা হয়েছে ব্রাহ্মণপাড়া এবং বুড়িচং নিয়ে গঠিত কুমিল্লা পাঁচ সংসদীয় আসন যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নয় জন প্রার্থী নৌকার আবুল কাশেম খানের বিপরীতে রয়েছেন একাধিক স্বতন্ত্র প্রার্থী স্বতন্ত্র প্রার্থী সাজ্জাদ হোসেন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপি চেয়ারপারসনের সাবেক উপদেষ্টা সাংবাদিক শওকত মাহমুদ এ তিনজনের মধ্যেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এ আসনটিতে একশো চোদ্দটি কেন্দ্রের মধ্যে পঁচাশিটি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে জনগণ যদি ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে নির্ভয় ভোট দিতে পারে তবে আমার এই ইগল মার্খার বিজয় সুনিশ্চিত কুমিল্লা আদর্শ সদর সিটি কর্পোরেশন এবং কুমিল্লা সেনানিবাস নিয়ে গঠিত কুমিল্লা ছয় আসন এই আসনটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন পাঁচজন প্রার্থী এখানে নৌকার আকম ও বাহাউদ্দিন বাহারের বিপরীতে রয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ইগল প্রতীকের আঞ্জুম সুলতানা সীমা যারা দুজনেই একাদশতম সংসদের সংসদ সদস্য আর এই দুজনের মধ্যেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলছেন এলাকাবাসী এই আসনটিতে একশো বাহান্নটি কেন্দ্রের মধ্যে সাতাত্তরটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং চল্লিশ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকায় এসেছে আগের মতোই কুমিল্লার মানুষ সাত তারিখে আমার বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্রের জবাব দেবে সুষ্ঠু ভোট হলে ইনশাল্লাহ আমি আশি পার্সেন্ট আশাবাদী যে এবার কুমিল্লার মানুষ একটা পরিবর্তন পাবে কুমিল্লা সাথে রয়েছে চান্দিনা উপজেলা আসনটিতে নৌকার মাঝি ডাক্তার প্রাণগোপাল দত্ত এর বিপরীতে রয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মুনতাকি মাশরাফ যাদের মাঝে হবে ভোটের মূল লড়াই এ আসনটিতে উননব্বইটি কেন্দ্রের মধ্যে বত্রিশটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং পঞ্চাশটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে আমার তো মনে হয় আমি শতভাগ নিশ্চিত শতভাগ নিশ্চিত কুমিল্লা এগারোতে রয়েছে চোদ্দগ্রাম উপজেলা এ আসনে সাবেক রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক টানা চতুর্থবারের মতো নৌকার মাঝি হয়েছেন যার মূল লড়াই হবে স্বতন্ত্র প্রার্থী ফুলকপি প্রতীকধারী মিজানুর রহমানের সাথে এ আসনটিতে একশো পঁচিশটি কেন্দ্রের মধ্যে একচল্লিশটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং আটষট্টিটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকায় এসেছে আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় প্রতিটি গ্রামে গ্রামে অনেক উন্নয়ন কাজ করেছি এই উন্নয়নের কারণে গোটা সহ্য গ্রামের জনগণ এখন আমার পক্ষে নৌকার পক্ষে রিটার্নিং কর্মকর্তা বলছেন সব আসন এবং কেন্দ্রকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন তারা নির্বাচনের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল রাখতে কঠোর থাকবে পুরো প্রশাসন যেটিকে আমরা ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছি সেই কেন্দ্রগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে মোবাইল টিম এবং আমাদের স্ট্রাইকিং ফোর্স এবং একই সাথে আমাদের ওই কেন্দ্রগুলোতে আর একটু বেশি সংখ্যক পুলিশ সদস্য এবং সশস্ত্র আনসার সদস্য আমরা নিজে নিয়োজিত রাখার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি সকল ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নিজ নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি আতাউর কাউসার সময় সংবাদ কুমিল্লা সারা দেশের মতো নোয়াখালীর ছয়টি আসনেও ভোট গ্রহণকাল জেলায় উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করছে সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতির খবর জানাতে এই মুহূর্তে কোম্পানিগঞ্জে উপজেলার বসুরহাট এলাকায় আছেন রিপোর্টার বখতিয়ার মোন্না বিস্তারিত জানতে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে 
হ্যাঁ নোয়াখালীর মোট আসলে আসন সংখ্যা ছয়টি এই ছয়টি আসন সংখ্যা নয়টি পৌরসভা নয়টি নয়টি উপজেলা আটটি পৌরসভা এবং একানব্বইটি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এই ছয়টি আসন এই ছয়টি আসনের মোট ভোটার সংখ্যা হচ্ছে যে ছাব্বিশ লক্ষ একুশ হাজার সাতশো চারজন তো এর মধ্যে এখানে আসন সংখ্যায় রয়েছে আপনার ছয়শো একষট্টিটি কেন্দ্র রয়েছে এই একষট্টিটি কেন্দ্রের জন্য আমরা যেটা এখানে জেলার রিটার্নিং অফিসার থেকে আমরা যেটা জেনেছি আইন শৃঙ্খলার জন্য প্রায় চোদ্দো হাজার এখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রয়েছে এর মধ্যে সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিজিবি কোস্টগার্ড র্যাব পুলিশ আনসার সব মিলিয়ে প্রায় চোদ্দ হাজারের মতো আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মাঠে কাজ করছেন নিরাপত্তার জন্য এবং পাশাপাশি অপরাধ দমনের জন্য উনত্রিশ জন নির্বাহী মেজিস্ট্রেট এবং বারো জন জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট রয়েছেন তো এখানে ছটি আসনের মধ্যে আসলে আমি যে বিষয়টি বলতে চাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসন হচ্ছে যে নোয়াখালী পাঁচ আসন এই আসনটি যেখানে আমি এখন অবস্থান করছি সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এই আসনটি থেকে তিনি নৌকার প্রতীক নিয়ে প্রার্থী হয়েছেন এবং এই তার প্রতীকের সাথে তার সাথে লড়ছেন জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার খাজা তানভীর আহমদ জাসদের মোহাম্মদ মকসুদুর রহমান এবং ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের মোমবাতি প্রতীকের মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তি জোটের ছড়ি প্রতীকের মোহাম্মদ শাকিল তো মূলত আসলে ওবায়দুল কাদের সাথে যে বিষয়টি হচ্ছে যে এই ইউনিয়নে মানে যে আসনটিতে পাঁচে পাঁচে আসলে মানে কোম্পানিগঞ্জ এবং বসুরার দুটি উপজেলা রয়েছে এই দুটি উপজেলার পনেরোটি ইউনিয়নের ভোট সংখ্যা হলো যে চার লাখ চার হাজার নশো সাতাত্তর জন এবং একশো বত্রিশটি কেন্দ্র রয়েছে এবং এখানে ভোটার কক্ষ রয়েছে নয়শোটি তো আসলে আমি যদি একটু যদি এখানে পুরোনোভাবে মানে পুরোনোর কথা পুরো পুরনো কথা যদি আমি বলি সেখানে হচ্ছে যে এই আসনটিতে ছিয়ানব্বই সালে প্রথম এখানকার যিনি ওবাদুল কাদের এখানে জয়ী হয়েছিলেন পরে টানা দুই হাজার আট থেকে টানা তিনি তিনবারই নির্বাচিত হয়েছিল এবার যদি নির্বাচিত হন তাহলে তিনি চতুর্থবার এখানকার সংসদ সদস্য বিষয় হিসেবে নির্বাচিত হবেন আর এর মধ্যে যে যে আসনগুলো আছে আমরা যেটা জানি আগামীকাল যে ভোট কেন্দ্র যে হচ্ছে ওনার বাড়ির দরজায় বড় রাজাপুর ওখানে উদয়ন প্রি ক্যাডেট যে স্কুলটি রয়েছেন সেখানে তিনি সকালবেলা ভোট মানে প্রদান করেন তো আমরা যেটা দুই হাজার আঠারো সালেও দেখেছি বা তার আগেও দেখেছি তার ভোট প্রদানের পরেই কিন্তু ভোট গ্রহণ শুরু হয় তো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি ধরে নেই সেই ধরে নেই উনি একেবারে প্রথম ভোটটা দেবেন তার কেন্দ্রে সকাল আটটায় যদি উনি ভোটটা দেন এরপরে ভোট গ্রহণ কিন্তু শুরু হবে তো আমার কাছে যে এই ছিল আসলে নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জ থেকে সর্বশেষ খবর সরাসরি ছিলাম নোয়াখালীর বসুরহাট এলাকায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নাশকতার শঙ্কায় কক্সবাজারে কঠোর অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পুরো জেলা জুড়ে টহলের পাশাপাশি ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন ভোটারদের সঙ্গে আলাপ ও ভোটারদেরকে নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করছেন তারা আর ভোটাররা বলছেন নিরাপত্তা জোরদার হওয়ায় ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন তারা মোহাম্মদ ফারাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল কক্সবাজার চট্টগ্রাম মহাসড়ক এরপর প্রধান প্রধান সড়ক তারপর পাড়া ভোলা কিংবা উপজেলার রাস্তা সবখানে চলছে র্যাবের রোবাস পেট্রোল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পুরো কক্সবাজার জেলা জুড়ে তৈরি হয়েছে নিরাপত্তা বলে মহাসড়ক বা প্রধান সড়কের পাশাপাশি জোরদার করা হয়েছে ভোট কেন্দ্রগুলো প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে গিয়ে অবস্থান নিয়েছে র্যাবের সদস্যরা এরপর ভোট কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনের পাশাপাশি কথা বলছেন স্থানীয় জনগণের সঙ্গে আর নানা ধরনের নির্দেশনাও প্রদান করছেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ভোটাররা বলছেন সংখ্যা থাকলেও ভোট কেন্দ্র ও এলাকায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর অবস্থানে স্বস্তি ফিরেছে তাদের এখন তারা সাত জানুয়ারি ভোট দেওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন আমরা এখন স্বস্তির মধ্যে আছি খুব সুন্দর করে একটা নির্বাচন হবে এই সাত তারিখে এসে আমরা আমাদের ভোট ভোটটি সুন্দর সুন্দরভাবে দিয়ে যাব। খুশি মতো প্রার্থীকে যে আমরা ভোট দিতে পারি এই উৎসবমুখর আয়োজনের জন্য আমরা অপেক্ষা করতেছি এদিকে নতুন ভোটারদের মধ্যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আগ্রহের কমতি নেই তারা বলছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনে একজন যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করবেন তারা আমরা অনেক আশা নিয়ে বসে আসছিলাম কখন আমরা জাতীয় নির্বাচন দেবো কখন আমরা জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারবো কক্সবাজার তিন আসনে যে ভাগ্য বদল করতে পারবে তাকে আমরা সংসদে পাঠাতে পারি সেই নির্বাচনের জন্য আমরা সাত তারিখ সুষ্ঠুভাবে ভোট দিতে পারি মতো আমরা আগ্রহ করতেছি 
র্যাব জানায় ভোট কেন্দ্রে নাশকতাকারীরা যাতে ভয়ভীতি সঞ্চার করতে না পারে এবং ভোটারদের মাঝে আস্থা তৈরিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে ভোটারদের সাথে আমরা ইন্টারঅ্যাকশন করছি এবং তাদেরকে আমরা আশ্বস্ত করছি যে নিরাপত্তা প্রদান সহকারে ভোট কেন্দ্রে আসার জন্য যে কি ধরনের পরিবেশ তৈরি করা দরকার আমরা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা ক্রমে এবং হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ ক্রমে আমরা সেই পরিবেশ তৈরি করছি কক্সবাজারে চারটি সংসদীয় আসনে মোট প্রার্থী রয়েছে ২৬ জন আর মোট ভোটার সংখ্যা ষোলো লাখ পঞ্চাশ হাজার নশো ষাট জন সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার চট্টগ্রামে ভোট কেন্দ্র নিরাপত্তা মহড়া চালাচ্ছে বিস্ফোরক শনাক্তকারী উচ্চ প্রশিক্ষিত কে নাইন ইউনিটের ডগ স্কোয়াড এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার ফেরদৌস লিপি সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আর মাত্র ষোলো ঘন্টার মতো বাকি তারপরে ভোট যুদ্ধ এবং সে কারণে শেষ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আসলে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভোট কেন্দ্রগুলোতে এবং এই ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিন্তু তাদের যে নানা ধরনের উইংস আছে সেগুলো ব্যবহার করে কিন্তু ভোট কেন্দ্রে নিরাপত্তা যাচাই করা হচ্ছে এবং এই মুহূর্তে আমরা যেখানে আছি ডাক্তার খাস্তুর স্কুলে ভোট কেন্দ্র এবং আপনারা দেখছেন যে চট্টগ্রামে সদ্য যুক্ত হওয়া যে ডগ স্কোয়াড সেটাকে আনা হয়েছে এবং এই ভোট কেন্দ্রে যে নিরাপত্তা সেটা কিন্তু এখানে যাচাই করা হবে এই ডর স্কেটার মাধ্যমে এবং এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে আছেন চট্টগ্রামে কাউন্টার টেরোরিজমের ডিসি তার কাছে একটু জানতে চাইব ভাইয়া একটু বলবেন এই ডর স্কোয়াড দিয়ে আপনার ভোট কেন্দ্রে কী ধরনের নিরাপত্তা যাচাই করবেন আসলে আমাদের টোটাল ডেপ্লয়মেন্টের মধ্যে বিশেষায়িত একটি ইউনিট হিসাবে ডগ স্কোয়াডও আছে সুতরাং আমরা যেমন ডিউটি করছি ম্যানুয়ালি তো আমাদের এই প্রশিক্ষিত কুকুরও বসে থাকবে না তো তারা যেহেতু এই কুকুরগুলো যেহেতু এক্সপ্লোসিভ এবং নারকোটিক্সে বিশেষজ্ঞ তো এক্সপ্লোসিভে যে কয়েকটা আমার বিশেষজ্ঞ আমরা তাদেরকে নিয়ে এসেছি আমরা বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রগুলো যেগুলো আছে ম্যানুয়ালি আমরা সার্চ করব তার সেই সার্চিং এবং সুইপিংয়ের অংশ হিসাবে তাদেরকে দিয়েও আমরা র্যান্ডমলি আমরা সেট কোনো আইডিয়াতে না বিভিন্ন কেন্দ্রে আমরা সুইপ সুইপিং করে দেখব যাতে কোনো দুষ্কৃতিকারী বা কেউ যদি আগে থেকে কোনো এক্সপ্লোসিভ বিস্ফোরক যদি লুকিয়ে থাকে রাখে সেক্ষেত্রে ম্যানুয়ালি এবং বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দ্বারা আমাদের শনাক্ত করতে খুব সহজ হবে আমরা চাই যে ভোট শুরু হওয়ার আগেই আমাদের কেন্দ্র সমূহ যেগুলো আছে সব যাতে সেফ অ্যান্ড সিকিউর থাকে যাতে জনগণ খুব স্বস্তি ফিল করে আজ থেকেও যাতে কোনো ধরনের ভয়ভীতি বা শঙ্কার মধ্যে না থাকে আর ভাইয়া এটা যে যেহেতু কালকে ভোট শুরু হবে এবং সকাল থেকে আসলে নিরাপত্তা যে কেন্দ্রগুলো বিশেষ করে নজরে থাকবে কালকে আসলে এই ডগ স্কোয়ারের কোনো ব্যবহার থাকবে কিনা বা থাকলেও আসলে সেটা কি পর্যায়ে থাকবে সাধারণত বিশেষ কোনো প্রয়োজন না হলে আমরা তাদেরকে কালকে এইভাবে হয়তো মানে বের করব না কারণ এতে করে জনগণের মধ্যেও যদি আবার একটি ভীতি সঞ্চার হয় সেটা আবার হিতে বিপরীত হবে তবে যদি বিশেষ কোনো জায়গায় ওই ধরনের সার্চিংয়ের প্রয়োজন হয় তখন আমরা অবশ্যই ডেপ্লয় করব কিন্তু স্ট্যান্ড বাই অবস্থায় থাকবে আমাদের সোয়ার্ড স্ট্যান্ড বাই অবস্থায় থাকবে আমাদের বম ডিসপোজাল ইউনিট এবং কে নাইন বিশেষ তো সবগুলো চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সবগুলো ইউনিটি স্ট্যান্ড বাই অবস্থায় থাকবে আর যারা অলরেডি ডেপ্লয়েড আপনারা জানেন আমরা ডেপ্লয়েড হয়ে গেছি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে যেমনটা বলছিলেন যে ডগ স্কোয়াড আসলে স্ট্যান্ড বাই থাকবে ইমার্জেন্সি কোনো রেসপন্স করার ক্ষেত্রে সে তাদেরকে আসলে কেন্দ্রে আনা হবে এবং এর ছাড়াও আমি বলতে চাই যে চট্টগ্রামের যে নির্বাচন কেন্দ্রিক যে নিরাপত্তা সেটা আমরা জানতে পেরেছি যে পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে এখানে পুলিশ র্যাব বিজিবি নিরাপত্তা জনিত যে তাদের সদস্যরা তারা কিন্তু মাঠে থাকবে এছাড়া স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে থাকবে কিন্তু সেনাবাহিনী এবং আসলে আমরা দেখেছি যে গত সপ্তাহ থেকে আসলে নির্বাচন কেন্দ্রিক যে নিরাপত্তা সেই নিরাপত্তা কিন্তু চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ থেকে শুরু করে বিজেপি ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে চট্টগ্রাম নগর এবং চট্টগ্রামের যে নিরাপত্তা সেখানে আসলে টহলে নিয়োজিত আছে এবং এর বাইরে পুলিশের কিন্তু প্রায় সাড়ে হাজার পুলিশ সদস্য কিন্তু চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনে যে নিরাপত্তা সেই নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত আছে তো এই ছিল আমার কাছে চট্টগ্রাম থেকে এখনও পর্যন্ত সর্বশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার খবর জানতে সরাসরি ছিলাম চট্টগ্রাম দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় বন্য হাতির আক্রমণ থেকে স্থানীয়দের রক্ষায় নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম নামে এই দলের সদস্যরা হাতির অবস্থান জানিয়ে ক্ষতি এড়াতে এলাকাবাসীকে সতর্ক করবে পাশাপাশি হাতি সুরক্ষায় তৈরি করবে গণসচেতনতা এ সংকটের স্থায়ী সমাধানে শিগগিরই নতুন প্রকল্প গ্রহণের আশ্বাস বন বিভাগের জিতেন বড়ুয়ার পাঠানো তথ্য ছোটন বিশ্বাসের ছবিতে রিপোর্ট 
খাবারের সন্ধানে বন থেকে প্রায় লোকালয়ে চলে আসছে হাতি ক্ষেতের ফসলের পাশাপাশি ক্ষতি করছে পাহাড়ের বিভিন্ন ফলের বাগানও এমনকি হাতির আক্রমণে প্রাণহানিও ঘটছে দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় বন্য হাতির এমন সংকট সমাধানে এগিয়ে এসেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ খাগড়াছড়ির পাবলাখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য সংলগ্ন হাতির পাঁচটি বিচরণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করে গড়ে তোলা হয়েছে এলিফেন্ট রেসপন্স টিম হাতি রক্ষায় মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে এই দলের সদস্যরা পাশাপাশি হাতির অবস্থান জানিয়ে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে সতর্ক করছেন তারা হাতি যখনই আমাদের এলাকা আছে আমরা সবসময় হাতির জন্য একটু নিরাপত্তা কিভাবে লোকজন থাকবে ক্ষতিগ্রস্ত না করবে এই বিষয় নিয়ে আমরা পরামর্শ দিই লোকজনকে সতর্ক করি হাতি কিভাবে নিরাপদ থাকবে এবং আমরা কিভাবে নিরাপদ থাকবো যারা সদস্য আছে আমরা সবসময় এটা কাজ করে যাচ্ছি বন বিভাগ বলছে বন্য হাতির আক্রমণে ফসলের ক্ষতি ও হতাহত হলে যাচাই করে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে সরকার আর এ বিষয়ে স্থায়ী সমাধানে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নতুন প্রকল্পের প্রস্তাবনা দেওয়া আছে এ পর্যন্ত একশো জন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে আমরা ক্ষতিপূরণ তুলে তুলে দিয়েছি যার পরিমাণ সাতাইশ লক্ষ টাকা এবং আরো পেন্ডিং আছে আমরা সব সময় এখানে একটা স্লোগান চালু করেছি যেটা হচ্ছে যদি করে হাতি ক্ষতি সরকার দিবে ভর্তু কি প্রজেক্টটিকে যদি আমরা পাঁচ বছর চালিয়ে নিতে পারি আমার মনে হয় যে এই বনের মানও বাড়বে এবং মানে ভেজিটেশন পুনরুদ্ধার হবে বন বিভাগের তথ্য মতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ সারা দেশে দুশো ষাটটি বন্য হাতি রয়েছে তার মধ্যে পাবলাখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে জন্ম নিয়েছে বারোটি শাবক সময় সংবাদ খাগড়াছড়ি বিভাগীয় সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কাল দুর্গম এলাকায় ব্যালট যাচ্ছে আজ বাকি সব জায়গায় কাল ভোটারদের নির্বিঘ্নে কেন্দ্রে আসার আহ্বান রিটার্নিং কর্মকর্তার এবং চট্টগ্রামের পাঁচটি আসনে আওয়ামী লীগ নির্ভার থাকলেও এগারোটিতে স্বতন্ত্রের কঠিন চ্যালেঞ্জ ছাড় দিলেও দুটিতে চরম বেকায়দায় জাতীয় পার্টি সংঘাত এড়াতে নিরাপত্তা বলয় এই ছিল বিভাগীয় সময় আগামীকাল থাকব চট্টগ্রাম বিভাগের আয়োজন নিয়ে এরপর আন্তর্জাতিক সময় আপনাদের সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী নাবিলা সোহার ধন্যবাদ শ্রেয়া আন্তর্জাতিক সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়